ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറി നോക്കട്ടെ ലൈവിന്റെ സ്ഥിതി ഓക്കെ ലൈവ് ഫോൺ തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം സുഖല്ലേ വൺ സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ 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 ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ വൺ സെക്കൻഡ് അയ്യോ I'm sorry, 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 sorry. Anyway, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരത്തി തന്നെ ലൈവിൽ ഏത് റൊട്ടേഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാണില്ല എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനത് ആ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ച ടോപ്പിക്ക് അതായത് നമ്മൾ വൺ സി ആറിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അത് അതിന് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് ഞാൻ തന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സി ആറ് സുഖമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ജന പുതിയോട്ടിൽ മെൽവിൻ ഹായ് വേറെ ആരാളത് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് റിയാസ് ഓക്കെ ആ റിയാസ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ലൈവിൽ വന്നതിൽ ബിജു കൂത്താട്ടുകുളം ഹൈ ഹൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിന് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു നമുക്ക് അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻ ട്രേഡിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു തരും ഒരിക്കലും ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂ കമേഴ്സിനെ ബിഗിനേഴ്സിനെ ട്രേഡ് ട്രേഡിങ് ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും മേടിക്കാമല്ലേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ട്രേഡിങ് ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർഡ് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ എങ്കിലും റിട്ടേൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് ആനുവലി എടുക്കാൻ പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടേംസും കാര്യങ്ങളും റിവീല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക കാണാത്തൊരു കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചാനലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡോ എന്ത് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് റിയാസ് റിയാസ് ബ്രോനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ലൈവിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷം വെൽക്കം ടു അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും ഉപരി നമുക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം
ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി നടന്ന റിസർച്ചാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിൻ്റെ അകത്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന റിസർച്ച് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല അവർ ഇ എം ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം ഐകൾ ലോണുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ കറക്റ്റല്ലേ നമ്മൾ ഈ വരുമാനം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് അല്ല ആക്ച്വലി നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളാരും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്നല്ല ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോ ഇ എം ഐ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹായ് നീത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏറെക്കുറെ നമ്മളുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇ എം ഐൻ്റെ ഒരു കെണിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇ എം ഐ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലോൺ എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബാങ്കുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് യു എസിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ സ്പെൻഡിങ് കൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യു എസിൻ്റെ ഒരു രീതി അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സിസ്റ്റം തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആളുകൾ എങ്ങനെയും നെട്ടോട്ട് ഓടിയിട്ട് പണം ഒപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു മലയാളീസിൻ്റെ രീതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു കാറ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം ആ കണ്ട ആളുകൾ കണ്ണ് തള്ളണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കണ്ടാൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കിടുങ്ങണം നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇത് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കണം ആക്ച്വലി പൈസക്കാരനായി അഭിനയിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പൈസക്കാരനാവുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പണക്കാരായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പം ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും ലോണ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ രീതി കൂട്ടി വെക്കും ഹായ് അത്തു സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ രീതി കൂട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഹൈട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ ശരിയല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അയാൾ ഇരുപതിനായിരം എനിക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ഇ എം ഐ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ബ്രോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറെക്കുറെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹായ് ഹായ് മാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആക്ച്വലി വരുമാനം കിട്ടുന്ന ആളാണ് വിഷ്ണു ബ്രോ ഹായ് ഇപ്പം വൈഫും മോനും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വൈഫുണ്ട് മോമ ന
ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ശരിയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാനും കടബാധ്യത വീട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻകം കുറച്ച് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ശമ്പളമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്തായിരം പതിനായിരം മാറ്റി വെക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ രീതിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ലൈഫൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കും വിടും എന്നല്ലാതെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓരോ ചേഞ്ചസ് ലൈഫിൽ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് ടേം വിഷനോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആഹാ ഹൈ അപ്പോൾ അഞ്ജന പുതിയോട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിഞ്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ആഹാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമീഷ എന്തൊക്കെയാണ് ലേറ്റായി പോയോ കീർത്തി എസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലോങ് ടേം വിഷനോടുകൂടി ഇപ്പോൾ പൈസേൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം വിഷനോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മന്ത്ലി ടാർഗറ്റ് വീക്ക്ലി ടാർഗറ്റ് ആ വീക്ക്ലി ടാർഗറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ടാർഗറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലോങ് ടേം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്താലും ഒരു ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേജുകളുള്ള ഒരു ബുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങില്ല നാളെ തുടങ്ങില്ല തുടങ്ങിയില്ല അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദിവസം രണ്ട് പേജ് എഴുതും എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേജുള്ള ഒരു ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ വേറെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എടുക്കാനില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അവിടെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ പകരം നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപയാണ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പൈസയാണ് ഒരു കെ എഫ് സി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇത്രയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്നത് ചിലപ്പം മന്ത്ലി നാല് പ്രാവശ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകേണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുന്നതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ പൈസ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കും ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ആയി മാറും ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രോ ആപ്പ് കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരിയാണ് ഡോൺ വെറി ഡോൺ വെറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൊന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്പെൻഡിങ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടുവാണ് സപ്പോസ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻകം ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ കെണികൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും സേവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആയിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആവണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ വളരുള്ളൂ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് പൈസ വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഈ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ആർ ഡി ഇട്ടിട്ടോ എഫ് ഡി ഇട്ടിട്ടോ വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഓൾ ലോങ് ടേമിൽ അത് നമ്മുടെ മണീൻ്റെ വാല്യൂ ഡിമിനിഷിങ് അതായത് എക്കണോമിക്സ്
ഒന്ന് സ്റ്റോക്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ എന്നിട്ട് അടുത്ത തലമുറേൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എത്ര വെറൈറ്റി നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഹായ് സെലോൺ ആ മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ഹായ് എന്തൊക്കെ വിശേഷം കുറച്ച് ലൈറ്റായി പോയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ സ്റ്റോക്കിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറന്നു പോയ ആളുകൾക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലൊക്കെ പത്ത് രൂപ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികളൊക്കെ വേ വെറും പത്ത് രൂപയോ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും സ്പ്ലിറ്റും ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപയായി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അദാനി വിൽ പവർ അത എന്താ പിന്നെ അദാനി പോർട്സ് അങ്ങനെ അദാനീസിൻ്റെ കമ്പനീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലോ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ടൈംസ് അത് എത്ര ടൈം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഞാനും അന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാനും ഇതൊരു റിട്ടേൺസ് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി എനിക്ക് അദാനി ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദാനി കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അദാനീൻ്റെ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ചില കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഹൈ അപ്പോൾ അമല എസ് ഹൈ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി അവർ ഏതോ ഒരു അതായത് ഈ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ടൈപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതൊക്കെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് വിഴുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനും ആ പാനിക് സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അദാനി പവർ നൂറ് രൂപയല്ല തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ അങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് വരെയൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് വീണ സമയത്ത് ഞാനത് ലോസിൽ സെല്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുള്ളത് അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കമ്പനീസാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിലയൻസ് ഒക്കെ എത്ര ചെറിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇത്ര വളർന്നു വലുതായില്ലേ അവരുടെ ഒക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഹൈ റിട്ടേൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ ചിലത് ആയിരത്തിലൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ബാങ്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാജിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ലോട്ടറി ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലോട്ടറി അപ്പോൾ ഈ ലോട്ടറി വാങ്ങാൻ തയ്യ ആണ് തയ്യാറാവുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളീസ് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളീസ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സിഗരറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി വാങ്ങിക്കുന്ന ബോട്ടിൽസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലയാളീസ് അത് ആ പൈസ മാത്രം മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെ സെക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലാൻഡിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല അത് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കൈത്താങ്ങാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം തോന്നുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി നമുക്കതുണ്ടോ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പോട്ടെ ഓക്കെ റൈറ്റ് വേ റവന്യൂ അദാനി മീൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അദാനീൻ്റെ കമ്പനീസൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് വിറ്റ് പോയതല്ല അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോഴും വിറ്റ് ചെറു ചിലത് അദാനി പവർ മാത്രമേ നഷ്ടത്തിൽ വെക്കേണ്ടി വന്നു ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഞാൻ ഡബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിനാണ് ഞാൻ സെൽ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ട്രേഡിങ് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട അത് വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും മാസ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസം വരുമാനം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കടത്തിൻ്റെ ഇ എം ഐൻ്റെ കൈത്ത് ഇറക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവരുത് കടക്കെണികൾ ഉണ്ടാവരുത് ബാങ്ക് ലോണ് കാർ ലോണ് മറ്റ് ഇ എം ഐകൾ പേഴ്സണൽ ലോണ് ഇങ്ങനത്തെ അടവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക കടക്കെണിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആക്ച്വലി കടക്കെണി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് എന്ത് ഇല്ല ഒരു സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ശ്രീജിത്തായിട്ടല്ലേ ശ്രീജിത്തായിട്ട് മെസ്സേജൊന്നും പിന്നെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അമീഷല്ലേ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഹായ് ഇട്ടോളൂ ഓ ഹെ ഗൾഫിലാണ് പ്രോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ പ്രവാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അരുൺ ബാബു ഹായ് വെൽക്കം അരുണിന്ന് കാണാറില്ലല്ലോ ഏതരുണ ഓ എനിവേ പ്രവാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് പലരും ഫാമിലി പേഴ്സണലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ മിസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പൈസ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ചോര നീരാക്കുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് പ്രവാസം അനുഭവിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ വിഷമം അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലൈഫിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്ര ഇൻകം അവിടെ നിന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യും മറന്നു പോകും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ലോൺസ് എടുത്തിട്ട് ലൈഫത്തെ പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശ്രീധരുടെ കേൾക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ലോണുകൾ ഇ എം ഐകൾ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്തും ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ട്രോളിയിലേക്ക് എടുത്തിരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നേ കാണുന്ന മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹൈലി പ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതവർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ റാക്കിൻ്റെ ഒന്നൊക്കെ താഴെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ എങ്ങനെയെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓരോന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ എത്ര മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന അനാവശ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ മീൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ
നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് പെട്രോളിയം ആണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ പ്രോ തന്നെയല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറ് മാസം മുന്നേയാണ് തേർട്ടീൻ പ്രോ ആയിരുന്നു നിങ്ങളിത് വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടീൻ പ്രോ വാങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അത്ര ഒന്നര ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരസ്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പം നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് എന്താന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു ലോണിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു എൻക്വയറി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് റെഡി ആക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുത്തരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുൾ മാർക്കറ്റ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എന്തുണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾസ് കിട്ടും ബാങ്കിന് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കോൾസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിലൊന്നും വീണ് പോകരുത് നമ്മളൊരിക്കലും റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ട് പോകരുത് ഇതിലൊന്നും ആരും ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല സത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ എനിക്ക് നന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന ഷെയർ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പണിയെടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചിട്ട് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനം തരുന്നൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങളവിടെ പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കടമുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കടമുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരാളെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു പാർഷ്യൽ ഇൻകമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലോ ഒരു ബ്ലോ വ്ളോഗിങ്ങോ ബ്ലോഗിങ്ങോ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാർഷ്യൽ ഇൻകമാണ് അത് നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം എഴുതി അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പബ്ലിഷർ നിങ്ങൾ ഉള്ളവർത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി കൊടുക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എത്രയോ തൊഴിലുകളുണ്ട് മൊബൈൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ എത്രയോ വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ ഇതൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടിപ്പോകരുത് അത് കൂടി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കണ്ടെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് ടൈമില്ല എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മോദിക്കാണെങ്കിലും വാറൻ വാറൻ പ്രൊഫിറ്റിനാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ കിട്ടില്ല അല്ല 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 ഞാൻ വേറെ ഒരു ബ്രോക്കർ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തലവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം 
ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം സപ്പോസ് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ടി വി കണ്ടപ്പോഴും കൂടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പരസ്യം വന്നു സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം പണ്ടത്തെ രീതി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഐ സി ഇതിൽ തീരും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ചിന്താശേഷി അപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ആളുകൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ പോയത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് വളർന്നൊരു സാഹചര്യം അതായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം വേണ്ട അടുത്ത മാസം ആവട്ടെ അടുത്ത മാസം ഒരു ഈ മാസം വേറൊരു കാര്യമുണ്ടോ മറ്റ് ആക്ച്വലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ നൂറ് രൂപ എടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രോ ആപ്പ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിങ്കോ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രോ ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ബ്രോക്കിംഗ് ആപ്പോ എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സെറോദ ആപ്പ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ ലീഡിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അത്ര അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ ബേസ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എവരാണ് സെറോദ പക്ഷെ ഞാൻ സെറോദ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സെറോദയിൽ എനിക്ക് ചെറിയ എനിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഗ്രോ തോന്നിയോണ്ട് ഗ്രോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഇതിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് അതിൽ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ചിലപ്പം പല ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെറോദ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ ഗ്രോ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി ഗ്രോയിൽ രണ്ടും നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഗ്രോ ആപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കെ വൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ സാലറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആയിരം ഇടണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരം ഒന്നും ഇടാതെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടേം ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമുള്ളവർ നല്ലൊരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെച്ചോളൂ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എത്ര പൈസ സമ്പാദിച്ചു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഹായ് ജലേഷ് ബാബു ഹായ് സാറിൻ്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ നമ്പർ കിട്ടിയില്ല വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല ലിങ്ക് ഡിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തോളൂ അതിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ജിമെയിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് തന്നെ സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവർ ഒരു സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോകില്ല അവർ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മധ്യവയസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മരിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഹായ് ഏട്ടാ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കും ഇത് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നത് കാണാനും കാറ്റർ പില്ലറിനെ അതായത് ഈ പുൽച്ചാടീനെ കാണാനും നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ അത് അവർ അരിമണി പോലും സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മഴക്കാലം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറുമ്പിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുൽച്ചാടി ആവരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ആർഭാടം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആർഭാടം കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ലിങ്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൽ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പുതിയ ലിങ്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലേ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ആ നമ്പർ അത്ര ബൈഹാട്ടല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് 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 വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ വോയിസ് നോട്ട് ആയിട്ടോ അയച്ചാൽ മതി ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട കോള് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ തിരലുണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആളുകൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യരുത് അതും ഞാൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ഹാഫ് ആൻ അവറിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ഒരു കോളിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവീസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീന് എടുക്കുന്ന ആർ ഒ ഐ ഒക്കെ തന്നെ ഞാനും എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചെറുതാണ് ഷാരിഖിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ട് കോടീൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നോ രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ച് ചെയ്യുന്നോ പത്ത് ലക്ഷം വെച്ച് ചെയ്യുന്നോ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യം നിങ്ങൾ ആ പത്തായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ആർ ഒ ഐ റേറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കുക അതായത് ഈ വേൾഡ് തന്നെ ടോപ്പ് ട്രേഡേഴ്സ് പോലും അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനമാണ് ആർ ഒ ഐ ടോപ്പ് ട്രേഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഡബിൾ ചെയ്യും ഒരു അയച്ച എമൗണ്ടൊക്കെ പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ഒരിക്കലും അമ്പത് ലക്ഷമോ ഒരു കോടി വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആക്ച്വലി റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പത്തായിരത്തിന് ട്രേഡ് പറഞ്ഞു തരുമോയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്തായിരം വെച്ചിട്ട് എത്ര ട്രേഡ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തും എവിടെ എത്താൻ പോകില്ല നിങ്ങൾ പത്തായിരം വെച്ചിട്ട് ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോടി രൂപേൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പത്തായിരത്തിന് പത്തായിരം വെച്ചിട്ട് ആയിരം രൂപ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പതിനൊന്നായിരമായി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പതിനൊന്നായിരം പതിനൊന്നായിരവും അതിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും കോടികളിലേക്ക് എത്തും ആക്ച്വലി ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്കി എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അയ്യായിരം പത്തായിരം വെച്ചിട്ട് അത് ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് പോലും ഞാനൊരു ഹെഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ കയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ടായിരം ലോസ് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കി നിന്നിട്ട് അത് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അമ്പതിനായിരം പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ
ആവറേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം വരെ ലോസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പതിനാറായിരത്തി ചില്ലാ രൂപ പ്രോഫിറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അവരൊറ്റ ട്രേഡ് ഈ മാസം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡിങ്സിൽ ഒരു സെല്ലും വന്നിട്ട് ഏകദേശം വൈഫിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഈ മാസം എൻ്റെ ചാർജസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ആ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ മാസം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഏകദേശം മൂവ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ പകുതി ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഏകദേശം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ഞാൻ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിലി സോറി അപ്പോൾ നെറ്റ് കട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് പക്ഷേ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൂടി പറയാണ് തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ലോകം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക കണ്ട എണ്ണപ്പെട്ട പണക്കാരിൽ ഒരാളാവാൻ ആ ഒരു തൂപ്പുകാരനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വരുമാനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തായിരത്തിൽ കൂടുതൽ മാസം വരുമാനം കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പണം സമ്പാദിക്കേണ്ട പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സമയം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെ ഉള്ളൂ ദിവസത്തിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം വിറ്റിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളൊരു പണം ിൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരാൻ കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി ആയിരുന്നു വിഷിങ് യു ഓൾ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ കാണാം നമുക്ക് നാളെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വീണ്ടും ബുധനാഴ്ച ഹിന്ദി ലൈവ് ഉണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഇനി ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഏഴ് മണിക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഹിന്ദി ലൈവ് ആണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇനി ലൈവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാപ്പി അല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക